മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീത്ത സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ യു എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിന് ശേഷം ഞാൻ കണ്ടൊരു നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ലോക്കിൻ കി വാട്സ്ആപ്പ് ഗേറ്റ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ലൈഫും ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിനോ ഫിലിംസിനോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഇന്ത്യൻ വെർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് എന്തോ നല്ലതും മോശവുമായ സീരീസും ഫിലിംസും ഇറക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോസ് സ്റ്റോറീസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ള ലോ ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസൊക്കെ ഇറക്കുന്നതാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലത്തെ ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിൽ റൺ ചെയ്ത് വിജയിക്കില്ല എന്നുറപ്പുള്ള ഫിലിംസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലോട്ട് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരുമാതിരി നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിനെ വേസ്റ്റ് കൊട്ട പോലെ ആക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ വിച്ചർ യു സീസൺ ടു പോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റി കണ്ടൻസൊക്കെ മുന്നേ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ ലോക്കൻ കി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സീരീസ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ഹിവി ഗോ ലോക്കൻ കി എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹൊറർ ഡ്രാമ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് ജോഹിലും ഗബ്രിയൽ റോഡ്രിഗസും എഴുതിയ ഒരു കോമിക് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് വെർഷനാണ് ലോക്കൻ കി സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഹൊറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നെട്ടിത്തെറിക്കാവുന്ന ഹൊറൊന്നും ഈ സീസണിലില്ല എനിക്കങ്ങനെ പേടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷേ നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തൊരു കിടലൻ സീരീസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സീരീസ് ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് വെല്ല എക്സ്പെ ക്ഷൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടല്ല പിന്നെ അഫ്സോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറെ റിലീസും ഈ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു നോക്കിയതാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്ലീശ ഹൊറർ സ്റ്റോറി ആണെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ലൈക്ക് ഒരു ക്ലീശ ഹൊറർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീട് മാറി വരുന്ന ഫാമിലി പൂട്ടിക്കെടുക്കുന്ന വലിയ വീട് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ക്ലീശ കഥയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സീസൻ്റെ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരകമാണ് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് എപ്പിസോഡ്സ് കാണുമ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ആവറേജ് രീതിയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഗംഭീരം എന്നൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതൊരു ഗംഭീര സീസണാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇടയിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ട് പിന്നെ വരാം ഈ ഒരു സീസണിൽ നരേറ്ററിന് പറയാൻ ഒരുപാട് മിസ്റ്ററീസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആദ്യമൊന്നും വല്ലാണ്ട് കണക്റ്റാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ചെറിയ ഹിൻസൊക്കെ തരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് സസ്പെൻസിൻ്റെയും ട്വിസ്റ്റിൻ്റെയും കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കിളി പറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വരുമെന്ന് ഡൗട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മികച്ച രീതിയിലുള്ള സസ്പെൻസും ട്വിസ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല സീൻസിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സസ്പെൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അവസാന ഒരു നാല് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മാത്രം വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അമ്പത്താറ് മിനിറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തുള്ള പത്ത് എപ്പിസോഡ്സാണ് ഈ സീസണിൽ ഉള്ളത് ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് മെല്ലെയാണ് കയറി വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം സ്പോയിലേഴ്സ് ഒരുപാട് വരും ഇതിലൊരു അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ലോക്കാണ് ഒരു ചെറിയ ക്യാരക്ടറാണ് ലോക്ക് ഫാമിലിയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് സൺ എന്നൊക്കെ പറയാം ക്യാരക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കിടുവാണ് കാരണം ഫേസ് എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളും മാനേഴ്സും ഒക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ായിട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കിൻസി ലോക്ക് ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടറായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നു ലോക്ക് ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ബോഡിയുടെ ആകനയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റർ ക്യാരക്ടർ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ടൈലർ ലോക്ക് നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്ത ആക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ഔട്ട് ലൈൻ വന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് നെയ്ന ലോക്കാണ് ഈ ഫാമിലിയിലെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടർ എന്തോ ഈ ക്യാരക്ടറിനെ ചെയ്ത ആക്ട്രസ് അത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് തോ
ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എലമെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഡയലോഗ്സ് പോലും ഒരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒഴിച്ചു നോക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ള സെഗ്മെൻസൊക്കെ ഡോപ്പാണ് ക്യാമറ ഈ ഒരു സീസൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റാണ് കാരണം ഷോർട്സൊക്കെ ഓവർ ദ ടോപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിരുന്നു കാരണം അതിനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടിയിരുന്നു വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് ഈ സീസണിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ഹൈ സ്കെയിലിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ത്രെഡും അതിനുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു വിഷ്വലി ഒരു നല്ല ആർട്ടായിട്ട് തോന്നണമെങ്കിൽ നല്ല സെറ്റ് വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ് വേണം ആ കാര്യത്തിൽ ഈ സീസൺ ഹൈലി പോസിറ്റീവാണ് സൗണ്ട് മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഡോപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഒരു മൈന്യൂട്ട് കാര്യത്തിന് പോലും ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മ്യൂസിക് ടീം ഒരു വലിയൊരു കയ്യടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഒ എസ് ടി എല്ലാം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സീസണെ ത്രില്ലിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫാക്ടറാണ് ഒ എസ് ടി ഓരോ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴും എൻഡിങ്ങിൽ ഓരോ സോങ്സും കൊണ്ടുവന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ലോക്ക് ആൻഡ് കീക്ക് സീസൺ ടു വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതിനുള്ളൊരു ഹിൻഡ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു സീസൺ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മേക്കേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഗംഭീര രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ചില എലമെൻസിൻ്റെ ഒക്കെ എൻട്രിക്ക് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേഷനൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് അവസാനത്തൊക്കെ എപ്പിസോഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തം വിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു എൻഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൊരു കിഡ്ലൻ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസാണ് ലോക്ക് എൻ കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ട് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ബൈ ഗായ്സ്